was bisher geschah. Wir hatten einen super Tag in San Francisco, sind geskatet, haben toll gegessen. Wir hatten das Braille Skateboarding House für uns privat alleine einen ganzen Tag. Thomas hat ein Boardslat gestanden, ich habe einen Backflip gestanden. In dieser Folge treffen wir uns mit dem berühmten YouTuber Dan Corrigan. Er hat im Auto gelebt, ist aber jetzt Fulltime Skateboard YouTuber. Was noch kommt, ist Kalifornien, Palm Springs, San Diego, Los Angeles und die besten Skateboardfahrer dieser Welt. Abonniere jetzt den YouTube-Channel Tomcat Skateboarding, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Willkommen zu Teil 3. In der letzten Folge hatte ich einer meiner schlimmsten Stürze. Krack! Auf meine Rippe gekrackt. Zack! Das hat sich angefühlt wie ein krasser Rippenbruch, Leute. Ah. Puh, Skateboarding. Hardest sport in the world! We are leaving. Wir fahren jetzt weg. Es ist dunkel. Let's go. Aber ich habe dann äh, das scannen lassen im Krankenhaus und Röntgen und volles Programm, fünf Stunden warten und der Thomas war im Zelt wie ein Obdachloser, hat draußen gewartet. Er hat einfach gewartet, vier Stunden in diesem Zelt hier draußen, allein in der Kälte, hat auf mich gewartet, wo ich ins Krankenhaus rauskam. Unfassbar, danke Thomas. Oh mein Gott. Du siehst aus wie ein Homeless. <lacht> Homeless Skateboard Boy. Oh mein Gott, let's go. Aber es war nicht gecrackt, also die, Weise, die, die, Weise. die Reise kann weitergehen, zwar mit Schmerzen, aber wir ziehen es durch. Guten Morgen zusammen, heute geht's wieder los, heute gehen wir skaten. Wir sind in L.A. gut angekommen, wir sind gespannt auf die Skateparks, auf die Palmen und gehen heute ein bisschen skaten mit Dan Corrigan und wer weiß, mit wem noch so. Wir nehmen euch mit, bis gleich. Unterkunft Nummer 2. Richtig cool. Das ist erstmal die Küche, wo wir jetzt hier sind in Los Angeles. Auch wieder so Airbnb. Airbnb. Air wie Luft. Na? Luft. Na? Kühlschrank, Freezer. Gefrier, Gefrierfach. Kühlschrank. Also Mutti, mir geht es hier wirklich blendend. Guck dir die Küche an, das ist wirklich das ist Los Angeles Style hier, wirklich. Siehst du, wie das glitzert? Und Mutti, ist da wieder was. Richtig cool. Guck mal raus, die Palmen. Guck mal Mutti, wir haben hier Palmen. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Guck mal da hinten, die sind groß, so 5 Meter hoch wie Häuser. 10 Meter hoch, ich habe keine, hab keine Vorstellung davon. Ich werde heute nochmal eine Palme umarmen. <lacht> Amerika! I have the palm! Ja, da ist es wieder. Unser obligatorisches, wow. fettiges, amerikanski Frühstück. Oh. Pancakes mit Pancakes. I love that. Wow. Guten Appetit. Das sollte uns noch ordentlich zum Hals raushängen später. Jetzt noch nicht. Das ist ein Kindheitstraum, wo wir hier sind, Leute. Das ist ein Kindheitstraum. Ich wollte immer mal in die USA. Ich hab nie gedacht, dass ich das irgendwann mal packe. Aber alleine hätte ich das niemals. Nee, alleine geht das nicht. Das sind die Typen. Wir gehen zum Skatepark. Skatey, Skatey, Skatepark. Let's go. Serious, the man. Stand to the corgi. Oh, <laughs> my 
can only imagine like the difficulty of like understanding where your foot is when you don't have sensation in it. never seen the ocean before, I just learned. Dude, that was sick. So just, you've, never, you've been outside of Germany before? Is it your first time? Here in Los Angeles is my first time. Yeah. This, uh, it, it was a traffic accident. Uh-huh. Were you skating before that happened? Skate. Before skate with 12 years ago. Uh, 12 years. Uh-huh. I was skating before that accident, yes. Oh, wow. You had to relearn everything. <laughs> Dude. I go. What was your level at before the accident? Are you like, are you as good as you were before? Or did you get better or not catch up? I am better with this prosthesis uh, behind the accident. He's better now than he was before. Oh, I'm a big feeble guy myself. Well, that is pinched. That's so crazy. Like, I don't understand. This is also Tom, two Toms. I'm telling Jason Park. <laughs> yeah. That was sick. Try. <laughs> <That's so sick. laughs> yeah, it's so excited for you. I'm so happy. Alright, guys. Alright, yeah, we up, we up. Yes, yeah, sir. That one kind of like pop. Yeah. I mean, he's run through all the tricks for a stride. <laughs> I have no idea what just happened. Oh, he has to get a towel and wipe it off. It have grip. Oh, it gets you slippery on it? Oh, I see. Um, it's very slippery for me. Do you see? It's... Oh, I see what you're saying. This is... Like that oh. gets slick. I have a towel here. I hope. <laughs> yes. And this is the moment actually you realize, oh, this leg is missing. <laughs> yeah, it's, it's very... <laughs> Come to here. Come so Do you see this? Oh, oh that is wet. Do you see this? This oh, is crazy oh, for me. <laughs> this is the limbs, that's so good. If this is slippery, but this is. I think uh, I, I say this is for my healthy. <laughs> I don't ever give up. Yes. A lot of people see in a hospital. Uh, they say I will never skate again. So how does this hold to your leg? How does this attach? It's a, it's a vacuum system by Otto Borg in uh, Germany, now in Austria, this is the 1A95 Challenger. Every, every shoe you can do this for skateboard is very important. Skateboard has the same technique. Yes, I was li so I was literally thinking I was looking at the way that this thing is, and then I, I saw that you're riding these. Uh, what are these trucks Avenue called? Trucks. Yeah, and I was just like, oh, like they're just they're just yeah, dedicated to that science. Same. London Gap, I do a ollie. I think it's local, local. Loose. Loose, loose. Then I do a ollie. He jumped on a London gap and he, his foot was loose in the air. He recognized it and then yeah. he was losing it. Oh, it came off in the air. Yeah. Oh my God. Imagine that panic, like being in the air on a skateboard and then you like, you look over and you see your like leg over there. Obviously, before the day's over, try to get him to do some slappies. I'm thinking slappy back 50-50 would be the easiest one for him to figure out.
Have you ever done a layback front rock? Hands down. There, that's the right idea. The closer your hands are to the coping, the easier it is to, to get out of it. Yeah! There it is. That's all it is. That was it, yeah. New trick. Oh, that one was even faster. That was good. Skateboard company. Okay, yeah, so both of them are Tom, but it's, it's his board company and he rides for it. So this is Tom, he's the owner of Tomcat Skateboards. Oh, he pulled it all the way back up. <laughs> Wait, how do you make that flip? I have to play that back. Oh, I think he uses the coping to make the board flip. Losi. How do you hand plant on like a three foot quarter pipe? Okay, how do you hand plant one foot on a three foot quarter pipe? Glad you guys hit me up. So I know what I know about him, he's a full-time YouTuber now. You used to live in a car, right? Yep, yep, I lived in a van for four years. Yeah, so awesome. Yeah, it was, it was fun. This bungee cord stretches from there to there, and then a curtain goes around the bungee cord, which is behind my box right here of stuff. So I did it. I moved out of my van. And it's funny on how me getting into YouTube has allowed me to live the life that a lot of pro skaters get to live without any of the pressure. So it really worked out that I never made it in skating. I'm so glad I never turned pro because this is way better. I just skate with my friends. I get to skate with a bunch of pros and film pros uh, and get pushed by them. But for the most part, it's like the perfect scenario for a skateboarder. Have you ever seen a flamingo air? A flamingo air? Like. You do a flamingo and your foot never touches I, I the ground? I never, never did it, but uh, some someday I want to want to do it. That's the goal, the flamingo that, air. That's I yeah, then we are off to the, to the how is it called? The curb? Slappy curb? Yes, yeah. sir. <laughs> yeah. Thanks for doing this interview. Yeah, no worries. <laughs> Out front of the skate park, there is this curb. I've never actually skated it. It's actually not even the best slappy curb just because it's kind of vertical. I mean, I mean obviously, I'm going to try to get you to do a slappy too. What? Yeah, everyone what slappies. You would... Whichever one feels easier for you. Basically, I always tell people to kick turn at it like it's a really crappy quarter pipe. So you just kind of bash into it. And there's your first slappy. Works, actually, yes. <laughs> that's the best advice you could give me. It's the first time slapping guys. <laughs> You just did it for a try, super easy. That was sick. Front side's harder. Front side, you have to get your front truck one first. Exactly like that. Yes. Woo. Does Slabby 50 50 front 180 out before you even know Slabby 50? Yeah, California has some of the best curbs. 
all day. Oh, that's alling. That's illegal. Try it without an ollie. Oh, and oh, no, oh. first try to put your front truck on ah, the okay, okay, okay. You that's teach me right. one minute ago and now I teach him. <laughs> <laughs> So knapp. Jetzt die rechte Hand in die Straße rein zeigen. Oh, 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 oh mein Gott! Oh, 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 Wir sind auf dem Weg nach San Diego. Wir sind einfach unterwegs nach San Diego. Es ist einfach so unglaublich. Von Los Angeles nach San. Es ist einfach so unglaublich für mich. Der Tag war schon wieder unfassbar. Wir haben Dan Corey Gang getroffen, haben ein, zwei Stunden zusammen Zeit verbracht. Wir waren skaten zusammen, wir haben ein cooles Interview mit ihm geführt. Wir fahren jetzt schon wieder weiter von Los Angeles nach San Diego, weil wir morgen Tony Hawk treffen. Und das Wetter ist einfach immer gut hier. Es ist Sonne und blauer Himmel die ganze Zeit. Immer gutes Wetter. Es ist der Wahnsinn. Es ist ein Traum. Es kommt dann auch alles vor ein bisschen wie ein Traum, dass wir hier leben dürfen. Es ist der Wahnsinn. Wir halten euch up to date. Und die Unterkunft, die wird richtig geil. <lacht> yeah, let's go. Wir gehen rein. <lacht> wir haben eine coole Aussicht hier. Nach einem sehr erfolgreichen Tag gehen wir jetzt den In-N-Out-Burger checken. Let's go! Thomas, was sagst du? Los Angeles Vibes? Ja, wir holen uns jetzt einen Dr. Pepper, oder Leute? Was sagt ihr? Ich gebe einen aus. Dr. Pepper und Essen geht auf mich. Thomas gibt einen aus. <lacht> Finde ich sehr gut. Ja, Mann. Crazy. 
<laughs> yeah, my first time in USA. So crazy. Yeah. Yeah, right. Hi, great. How are you? Feeling good. Any touch Yeah, please. All right. Thank you so much. Thank you. Enjoy. Thank you. 89. All right. Wir haben es, Leute. Dadum, dadum. Oh, oh. Die berüchtigten Double Double Burger von innen out, meine Freunde, werden wir zum ersten Mal getestet. Wow, ein Double Double Burger bei innen, innen out. Wir, wir, wir gehen rein, wir testen den. Achtung! Mmh. Very good. Geil. David's Reaction. Dicker Biss. David immer hungrig. Muss sein Bizeps füttern. Geil. Geil. Schmeckt sehr gut. Wirklich. Für so einen Fastfood Burger. Die arbeiten ja auch hier wie am Akkordeon, gell? Mhm. Ich glaube, ein Tag hier arbeiten ist so viel wie in Deutschland in fünf Tagen arbeitet. Krass. Echt gut. Wow. Hast du nur gekleckert? Ja, ein bisschen. <lacht> ist doch geil, wir sind authentisch. Klar. Ich finde, dass es ein sehr frischer Salat ist. Ja, Salat gut. ist mega frisch. Und die Bulette ist schön dünn. Wir machen zwei schön dünne Buletten. Wie saftig ist das hier? Oh mein Gott. Was ist das denn? Die Pommes sind nichts Besonderes, aber die Soße außenrum mit den, mit den zwei verschiedenen Käsesorten. Du hast dann noch Zwiebeln, was Zwiebeln drauf, macht schon sehr schmackhaft. Wenn das so Cowtree Potatoes wären, mit Schale die Kartoffeln, dann wäre es der Hammer. Wir gehen, wir gehen. Goodbye, In-N-Out Burger. Goodbye, In-N-Out. Yes, Ciao, bye. Thank you. Bye-bye. Wow, wow, Stummer stolpert oh. fast. Alles gut. Amerika! I hug a palm. The first time in my life I'm in San Francisco and San Diego. <laughs> Okay. das Ding aufzumachen. So nah und doch so weit weg. So nah und doch so weit weg. Ja, warte, hier unten ist auch ein Schlüssel. Hier. 
Was haben die immer mit ihren Doppelschlüssel? Ah. Oh mein Gott. Das sieht jetzt schon krass aus. Hier äh, sehen wir schon mal ein schönes Bild. <lacht> Gold, blau, weiß. Ich glaube, es soll es mehr imitieren. Ein bisschen Gold schadet nie. Schöner großer Fernseher. Richtig guter Fingerboard-Spot. Was auch immer das hier ist. Cool. <lacht> Was ist hier so? Guck mal, hier geht es gleich wieder weiter los. Standard Dusche. Schön, aber das hier hängt schief. Das triggert natürlich hart. Oh! Die Amerikaner hohe Autos, hohe Betten. <lacht> wow. Riesen äh, Van hier. Auf jeden Fall. Was ist denn hier eigentlich? Schauen wir mal weiter. Ah, hier ist die Küche. Das sind so richtig hohe Decken hier, gell? Aber richtig feine Küche. Hier schaut man mit Marmor, Holz, Ofen, hier Mikrowelle ganz oben. Und es ist das erste Mal, dass wir so eine Art von Herz sehen. So zwar auch immer Gas, genau. Der Liebesraum. Ich muss gleich nochmal mit Dara checken, ob es hier noch einen Raum gibt. Moment, ja, ich lasse mal offen, weil ich nicht genau weiß, das ist eine französische Tür. Ich weiß nicht, wie die, wie die zugeht. Ja, wir lassen die mal offen. Ich frage mal den Tom dann. Wow, oder? Unglaublich. Tom winkt schon. Ich kann es nicht glauben, ich sollte mal das Bild an. Zeigen. Das Zimmer oder so zeigen. Vom David. Erst gerade nicht. Doch erst drin. Hallo. <lacht> Wahnsinn, das Waschbecken. Dusche mit Vorhänge, ganz geil. Hier Wäsche noch. Ah ja. Und sogar Zerankochfeld. Backofen. Wenn wir hier öffnen, haben wir leckere Soßen. Das ist Wahnsinn. So viel habe ich nicht mal im Kühlschrank, so viel Soßen. Das schmeckt so gut. Echt gut. Wow. Es ist wirklich der Wahnsinn. Jetzt müssen wir mal einen Garten finden wegen dem Pool. Let's go. Wir sind on the search to the pool. Wo ist dieser Pool? Ich will den Pool auch jetzt echt sehen. Next Adventure sowas. Ey. Wow, Wahnsinn. Ich freue mich riesig drauf. Überall Pein. Oh. Was es auch für ein Weg hier ist. Schaut mal hier rechts. Das ist eine Barbecue-Area. Alter, hier ist die Wasserrutsche. Hier ist die Wasserrutsche. Meint ihr, man kann die Wasserrutsche skaten? Hier ist ein Jacuzzi. Was haben wir denn da für eine tolle Unterkunft? Wahnsinn. Danke meine Frau fürs Buchen. Du bist der Hammer. Ja, hier. Hier kann man aber richtig gut relaxen. Schauen wir mal. Nee, ist nicht warm. Aber bei Tagessonne, wenn es draußen schön heiß ist, kann man auf jeden Fall mal reinspringen. Sieht richtig cool aus. Noch ein Grill oder so, Barbecue. Nochmal Chill Area. Also hier ist wirklich Platz geboten ohne Ende, gell? Das werden wir morgen früh gleich mal inspizieren. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Leute, die Reise ist der Hammer. Verfolgt alles mit. Subscribed, kostenlos, kostenlos abonnieren auf YouTube. Wir sehen uns im nächsten Video. Am morgigen Tag checken wir, glaube ich, dann gleich mal den Pool ab. Davor treffen wir aber noch jemanden ganz, ganz Berühmtes. We are excited. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Thank you so much. Yeah, good to meet you guys.